வணக்கம் நான் உங்கள் சப்தீனா வெல்கம் பேக் டு சப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரவையை வச்சு சட்னா ஸ்டைலில் பண்ணுற ரங்குன் போட்டு எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீட்டில் நார்மலாக கேசரி பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி தான் அங்கேயும் இந்த கேசரி பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம சக்கரை போடுறதுக்கு வெளில அவங்க வெள்ளம் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் தேங்காய் போட்டு ஒரு சூப்பரான டிஃப்ரெண்டான டேஸ்ட்டில் கொடுப்பாங்க இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான் இந்த ரங்குன் போட்டு இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுவும் பர்டிகுலர் வெள்ளம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிச்சனில் கிவேவை கொடுத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு இப்போ நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இந்த ப்ரீமியர் கிச்சன் மூலிமா உங்களுக்கு கிவேவை கொடுக்க போகிறேன் இந்த கிவே உங்களுக்கு வேணால் அவங்களுக்கு சோஷியல் மீடியா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதாவது இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்கு ஃபாலோ பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை அப்படியே என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் நான் போட போகிறேன் அதில் கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுக்கு பிடிச்ச டெசர்ட்டோட காம்பினேஷன் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெனில் ஐஸ்கிரீம் குலோப் ஜாமன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச டெசர்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கொடுக்கும்போது அதில் பத்து பேர் சூஸ் பண்ணி அவங்க உங்களுக்கு வந்து கிவ்வே கொடுக்க போகிறாங்க ஆல் தி பெஸ்ட் மிஸ் பண்ணாதுங்க இப்போ ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா ரவை ஒரு கப்பு தேங்காய் ரெண்டு பத்தை முந்திரி பருப்பு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நம்பர் வெள்ளம் நூற்றி இருபது கிராம் ஏலக்காய் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் நெய் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் இதாங்க இந்த ரெசிப்பிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த ரங்குன் போட்டு பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறதுனா ஃபஸ்ட்டு நெய் கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் அதாவது நான் சொன்ன கொண்டியில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு திருவி வச்சுருக்க தேங்காய் ரெண்டு பத்து தேங்காய் சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா அதை நல்லா பொடிசாக திருவி இந்த மாதிரி நெய்யில் போட்டு வறுக்க ஆரம்பிங்க இந்த மாதிரி வறுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல ஃப்ளேவர் நல்லா கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லைங்க அந்த தேங்காய் பச்சையாக எடுத்து நீங்கள் ரவையில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி வறுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை அந்த நெய்யோட ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் தேங்காயோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனில் நல்லா வறுத்து எடுத்துருங்க இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த தேங்காவை எடுத்து அப்படி இன்னொரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் முக்கியமாக இந்த தேங்காய் கருகக்கூடாது ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனில் வறுத்து எடுத்துடணும் இதுக்கப்புறம் அதே நெயில் இந்த முந்திரி பருப்பை வறுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்த பிறகு நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த ரவையை ஒரு கப்பு போட்டு நல்லா வறுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த ரவை எதுக்காக வறுக்கிறேன் கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டக்கூடாது அதாவது எப்பவுமே வந்து நீங்கள் ரவை இந்த மாதிரி வறுத்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது சில பேருக்கு கேசரி பண்ணும்போது சொத சொதன்னு போயிடுச்சு கொஞ்சம் கெட்டியான டெக்ஸ்டாக வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நெய்யில் ரவையை வறுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் மாறின பிறகு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உதிரி உதிரியாக இருக்கும் அதாவது வீட்டில் கோலமாவு எப்படி இருக்கும் அந்த கோலமாவை கையில் எடுத்து நீங்கள் லைட்டாக அப்படி போட்டிங்கன்னா உதிரி உதிரியாக வரும் அந்த மாதிரி தான் ரவையை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுத்துருக்கணும் அதே டைமில் கலர் மாறக்கூடாது இதுக்கப்புறம் இந்த வெள்ளம் நான் சொன்ன குவான்டி கரெக்டாக இருக்கும் இந்த வெள்ளத்தோட நம்ம தண்ணி ஊற்ற ஆரம்பிக்கிறோம் எதுக்காக இந்த தண்ணி இந்த வெள்ளத்தில் யூஸ் பண்ண கேட்டேன்னா வெள்ளத்தில் நார்மலாக மண் இருக்கும்ல அந்த மண்ணை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டேஜ் போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை இந்த ரவை குக் பண்ணுறதுக்கு தேவை அளவுக்கு தண்ணி இதுலேயே ஊற்றுறோம் ஒரு கப் ரவைக்கு வந்து ரெண்டரை கப்லேருந்து ரெண்டே முக்கா அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றலாம் சும்மா லைட்டாக அந்த வெள்ளத்தை டைல்யூட் பண்ணுங்கள் அந்த வெள்ளை கொஞ்சம் கரைஞ்சி பேருக்கு நம்ம வடி கட்ட ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ நல்லா கொதிச்சு வருது பார்த்தீங்களா இந்த டைமில் அந்த வெள்ளம் தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கீழே மண் இறங்கியிருக்கும் மேலோட்டமாக அப்படியே எடுத்து வடிக்கட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ வடிக்கட்டியாச்சு இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ரெசிபியை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் வறுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பு ரவை இதோட அந்த வெள்ளம் தண்ணியும் நம்ம ஊற்றி நல்லா குக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த வெள்ளம் தண்ணி ஊற்றும் போது நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இந்த ரவை வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக மிக்ஸ் பண்ணனா அந்த ரவை கெட்டி கெட்டி ஆகிடும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா மீடியமான ஃப்ளேம் வச்சு இந்த வெள்ளம் தண்ணியோட ரவையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் இதுக்கு பிறகு தேங்காவை கடைசியாக போடுவோம் ஓரளவுக்கு இந்த ரவை கொஞ்சம் வெந்து கெட்டியான டைமில் இந்த தேங்காய் போட ஆரம்பிக்கலாம்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவை சூப்பராக குக் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் கடைசி இலக்கத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் கரெக்டான டெக்ஸ்டில் குக் பண்ணியிருக்கோம் சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணால் இந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ரவையை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கையில் எடுத்து பாருங்கள் ஒட்டாத பக்குவத்தில் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த ரெசிபி கரெக்டாக வந்துருக்குன்னு அர்த்தம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம நார்மலாக வீட்டில் ரவை கேசரி பண்ணியிருப்பீங்க சக்கரை போட்டு ஆனால் இன்றைக்கி வெல்லம் தேங்காயெலாம் போட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்ப